বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এইচএসসি আইসিটি নাম্বার সিস্টেমের উপর আজকে আমার 20 তম লেকচার গত 19 তম লেকচারে আমি আলোচনা করেছিলাম অক্টাল সংখ্যা থেকে অক্টাল সংখ্যার যোগ এবং হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা থেকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার যোগ আজকে আমি আলোচনা করব একের পরিপূরক গঠন ও দুইয়ের পরিপূরক গঠন এর আগে একটা জিনিস সম্পর্কে আমাদের ভালো ধারণা নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা চিহ্নযুক্ত সংখ্যাটা এমন একটা সংখ্যা যে আমরা 8 বিট 8 বিট বলতে আমরা কি বুঝি বিট বলতে বুঝি একটি শূন্য একটি 1 এরকম 8 টি সংখ্যা নিয়ে আমরা যে সংখ্যা গঠন করব সেটা হচ্ছে 8 বিট এই 8 বিট করার আগে আমাদের সেই সম্পর্কে জানতে হবে যে চিহ্নযুক্ত সংখ্যাটা কি চিহ্নযুক্ত সংখ্যাটি হচ্ছে এমন একটি সংখ্যা যে গাণিতিক কাজ সংখ্যার মান বোঝার জন্য দুটি অবস্থান রয়েছে একটা হচ্ছে ধনাত্মক অর্থাৎ প্লাস আর একটা ঋণাত্মক অর্থাৎ মাইনাস বাইনারি পদ্ধতিতে এই চিহ্ন বোঝানোর জন্য একটি বিট ব্যবহার করা হয় যাকে আমরা বিট চিহ্ন বিট বা সাইন বিট বলে থাকি যদি চিহ্ন বিটের বাম পাশে সর্ব বাম পাশে বিটটি শূন্য হয় তাহলে মানটি ধনাত্মক হয় এবং যদি ওয়ান হয় তাহলে মানটি ঋণাত্মক হয় আরেকটা বিষয় জানতে হবে সেটা হলো রেজিস্টার রেজিস্টার হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে একাধিক ফিল প্রকল্পের সমষ্টিতে হলো রেজিস্টার তৈরি রেজিস্টার হলো এক প্রকার মেমোরি ডিভাইস যা কতগুলো বিটকে অল্প সময়ের জন্য ধারণ বা সংরক্ষণ করে থাকে অর্থাৎ আমরা রেজিস্টার বলতে এমন একটা জিনিসকে বোঝাবো সেটা হচ্ছে সাম্প্রতিক কিছু সময়ের জন্য একটা মেমোরিতে ধারণ ক্ষমতা করে একটা ডাটা সংরক্ষণ করে রাখবে সেই ডাটাগুলো হবে জিরো এবং ওয়ান এটাই হচ্ছে রেজিস্টার তো চিহ্নযুক্ত সংখ্যাটা আর রেজিস্টারটা একটু মাথায় রাখতে হবে একের পরিপূরক এবং দুয়ের পরিপূরক করতে গেলে তাহলে প্রথমে আমরা একের পরিপূরক গঠন করা শিখব যা আমি ওয়ান ইজ কমপ্লিমেন্ট নামে প্রকাশ করব তাহলে এখন একটা এক্সাম্পল বা উদাহরণ নেওয়া যাক উদাহরণ এক ছাব্বিশ এর দুইয়ের পরি একের পরিপূরক গঠন তাহলে আমরা ছাব্বিশের একের পরিপূরক গঠন করব একের পরিপূরক গঠন করার আগে ছাব্বিশের বাইনারি মানটা আমাদের বাইর করতে হবে তাহলে ছাব্বিশের বাইনারি মান ছাব্বিশের বাইনারি মান সংখ্যা তেরো দুকোনো ছাব্বিশ তাহলে হচ্ছে তিন তিন দুকোনো ছয় ছয় দুকোনো বারো আর একে তেরো তেরো দুকোনো ছাব্বিশ তাহলে এটি হলো ছাব্বিশের বাইনারি তো ছাব্বিশের বাইনারিতে লেখার পর আমাকে এই বাইনারি সংখ্যাটাকে আট বিট আট বিটে রূপান্তরণ করতে হবে তো আমরা একটু আগেই বললাম আট বিট রেজিস্টার রেজিস্টার সম্পর্কে জেনে নিছি বিট তো জানি শূন্য এবং ওয়াট তাহলে এরকম আমাদের এই সংখ্যাটা সহ অর্থাৎ ছাব্বিশের বাইনের মান সহ আরও কতটি বিট যুক্ত করলে আটটা হবে সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখন আমরা নির্ণয় করব আট বিট রেজিস্টারের জন্য এর সংখ্যার মান তাহলে এখানে কয়টি আছে দুই চার পাঁচটি তাহলে আমাদের আট বিট মিলে তো আরও তিনটি সংখ্যা দরকার বিটের দরকার তাহলে শূন্য শূন্য ওয়ান ওয়ান শূন্য 
ওয়ান শূন্য তাহলে এখানে আমাদের আর বিট রেজিস্টারে ছাব্বিশের মান হয়ে গেছে এখন আমরা এটার একের পরিপূরক গঠন করব যখন আমরা একের পরিপূরক গঠন করব তখন একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে পরিপূরক মানে হচ্ছে সেই সংখ্যাটার নেগেটিভ মান অর্থাৎ সেই সংখ্যাটার ঋণাত্মক মান বাহির করব তাহলে অর্থাৎ এখন আমরা এটাকে একের পরিপূরক গঠন করব এই মানটা জাস্ট পরিবর্তন করে দিব যে মানটা আছে সেই মানটা পরিবর্তন অর্থাৎ শূন্য জায়গায় ওয়ান ওয়ানের জায়গায় শূন্য তাহলেই আমাদের এই মানটার একের পরিপূরক গঠন হয়ে যাবে তাহলে শূন্য জায়গায় ওয়ান শূন্য ওয়ান শূন্য ওয়ান শূন্য ওয়ান শূন্য ওয়ান শূন্য শূন্য ওয়ান এখানে ওয়ান আছে শূন্য এখানে শূন্য আছে ওয়ান তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের একের পরিপূরকের মান তাহলে আমাদের কি করতে হবে যখন আমরা একটা সংখ্যা একের পরিপূরক গঠন করব সেই সংখ্যাটার বাইনারি মান বাইর করব বাইনারি মান বাইর করার পর সংখ্যাটাকে আরবিট রেজিস্টারে রূপান্তরণ করব আরবিট রেজিস্টারে রূপান্তরণ করার পর তার মানগুলোর পরিবর্তন ঘটাবো অর্থাৎ যেখানে শূন্য থাকবে সেখানে ওয়ান দিব এবং যেখানে ওয়ান থাকবে সেখানে শূন্য দিব এটাই হচ্ছে একের পরিপূরক গঠন এখন আমরা এই ছাব্বিশের দুইয়ের পরিপূরক গঠন করা দেখব তাহলে এখন আমরা দুইয়ের পরিপূরক গঠন করব তাহলে দুইয়ের পরিপূরক গঠন করার আগে একটা জিনিস আমার মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এক যোগ এক কি হয় দুই হয় তাহলে আমরা এই ছাব্বিশের একের পরিপূরক করে নিয়েছি তাহলে একের পরিপূরকের সাথে যদি আমরা এক যোগ করি তাহলে দুইয়ের পরিপূরক পাবো অর্থাৎ এই সংখ্যাটার একের পরিপূরক যে গঠন করা হয়েছে সেই সংখ্যার বাম পাশে আমরা এক যোগ করব তাহলে বাম পাশে এক যোগ করলে আমরা যে মানটা পাব সে মানটা আমরা দুয়ের পরিপূরকের মান পাব তাহলে লেখা যাক দুয়ের পরিপূরক গঠন তাহলে এই সংখ্যা দুইটি আমাদের যোগ করতে হবে অর্থাৎ এই একের পরিপূরকের সম্পূর্ণ মানটা তার সাথে এই এক যোগ একের পরিপূরকের সম্পূর্ণ মানের সাথে বাম পাশে এক যোগ করতে হবে তাহলে আমরা যদি যোগ করি তাহলে কি পাই যোগ করলে পাই একে একে দশ দশের শূন্য হাতে কত থাকে এক থাকে তাহলে শূন্য আর একে এক হাতে কোনো কিছু থাকে না তাহলে একের এক নামবে শূন্যের শূন্য শূন্যের শূন্য একের এক একের এক একের এক তাহলে এখানে লক্ষ্য করতে হবে এটাই যে যখন আমরা একটা সংখ্যার দুয়ের পরিপূরক গঠন করব অবশ্যই সেই সংখ্যাটার বাইনারি মান বাইর করব বাইনারি মান বাইর করার পর সেই সংখ্যাটায় আরবিট রেজিস্টার রূপান্তরণ করব আরবিট রেজিস্টার রূপান্তরণ করার পর একের পরিপূরক গঠন করব একের পরিপূরকের মানের সাথে বাম পাশে আমরা এক যোগ করব বাম পাশে যখন আমরা এক যোগ করব তখনই সেই সংখ্যাটা দুয়ের পরিপূরক মান পাব অর্থাৎ আমরা যে কোনো বাইন্ডারি সংখ্যার পজিটিভ সংখ্যাটা কাউন্ট করতে পারি কিন্তু নেগেটিভটা কি কাউন্ট করতে পারি পারি না এর জন্য আমাদের নেগেটিভটা কাউন্ট করতে হলে একের পরিপূরক বা দুয়ের পরিপূরক করেই সেটা কাউন্ট করতে হবে তার মানে আমরা এখানে এই যে ছাব্বিশের পরিপূরক ছাব্বিশের কিসের পরিপূরক গঠন করতেছি দুয়ের পরিপূরক গঠন করতেছি এই দুয়ের পরিপূরক গঠন করতে গেলে তাহলে অবশ্যই ছাব্বিশের একের পরিপূরক একের পরিপূরক মানে কি ছাব্বিশের যে মানটা আছে সেই মানটার বিপরীত মান শূন্য জায়গায় ওয়ান ওয়ানের জায়গায় শূন্য তারপরে ওই মানটার সাথে দেখা যাচ্ছে যে আমরা একের পরিপূরকের মানের সাথে কি করলাম একের পরিপূরক মানে মানের সাথে এক যোগ করলাম তাহলে এটাই ছিল আমাদের আজকের ট্রপিক যে একের পরিপূরক গঠন ও দুয়ের পরিপূরক গঠন কিভাবে করতে হয় অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা দুয়ের পরিপূরক গঠন করব সর্বপ্রথম ওই সংখ্যাটার আরবিট রেজিস্টারে বাইনারি মান বাইর করব বাইনারি মান বাইর করার পর ওই সংখ্যাটার সঙ্গে বাম পাশে এক যোগ করব এক যোগ করলে যেই মান পাবো সেটাই হবে দুয়ের পরিপূরক অর্থাৎ এই ছাব্বিশের নেগেটিভ মান মাইনাস ছাব্বিশ এটা হলো মাইনাস ছাব্বিশের মান 
তাহলে যখন দুই এর পরিপূরক করব তখন অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ওই সংখ্যাটার আমরা নেগেটিভ মান নির্ণয় করতেছি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা আমরা এই ভিডিওটা দেখতেছো বা দেখলাম অবশ্যই ভিডিওটি সম্পর্কে মতামত করবা কমেন্ট করবা এবং ভালো লাগলে শেয়ার করবা লাইক দিবা এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবা না আজকে এ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ